Now let's move to the another topic which is again very very important that is development of the endosperm. Now before that just revise one thing uh, what happened pollen grains get deposited on the stigma where they uh, get, uh, get the nourishment they form a pollen tube after germination that pollen tube pierces get reached to the uh, egg cell get fuses out of two melgamet one melgamet reacted with i mean combined with or fuses with the egg form the uh, seed further and the what are going to happen the fusion is occur the whatever the seed will be formed we are going to talk about that over here and the endosperm sac embryo sac has got the triple fusion undergo the triple fusion so this was the summary let's start with the development of the endosperm p e p e n that is primary endospermic nucleus was formed after the fusion of the secondary male gamete okay so let's study this the triploid primary endosperm nucleus repeatedly divides mitotically what going to happen here mitotic division happen so identical cell will be a uh, form okay not unlike the meiosis this is mitotically to form a nutritive tissue called the endosperm again i'm going to give the example mango when you talk about the mango seed that is the male and female gamete fusion egg cell and the pollen male gamete of it sorry and the whatever the mango pulp is there that is your endosperm or embryo sac that is converted into the nutritive tissue that we are going to study here in post fertilization changes post fertilization changes within the ovule the embryo and endosperm are seen to develop simultaneously what going to happen in a post fertilization the embryo and the endosperm are developed simultaneously the other cell of embryo sac discar dis organize sooner or later the other cell of the embryo sac which we see it will be undergo development but may or later it will be take time the formation of a triploid endosperm nucleus triggers cell division which leads to the formation of the endosperm see what going to happen the formation of a triploid endosperm nucleus triggers the cell division that is what happen in the cell division that triggers the cell division which leads to formation of endosperm so here you going to talk about the three kind of the divisions first is a nuclear second is a cellular third is a halobial nucleation when you look at the see we are going to talk about detail manner when you talk about the first that is a nuclear division where zygote is there oospore is there which undergo the division like see you can see the multiple cells are the form that is called embryo which form a huge amount of the cell is formed there when you talk about is cellular that means the oospore that is a zygote undergo the division so in case of nuclear only the mass of the cell going to form but when you talk about the cellular see what happen it divide into the two halves and that going to divide into the different different cellular mass like this in the cellular division when you talk about a halobial division what going to happen in a halobial division is like two cells like this two cell mass are joined here like this which will develop with the individual cell growth over here 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 so ye alag se padega ye alag se padega lekin they attach rahenge unlike in cellular do part hai लेकिन वो बढ़ रहे एक साथ ग्रो हो रहा है इन न्यूक्लियर डिवीजन एक पूरा सा पूरा का पूरा ह्यूज मास तैयार हो जाएगा सो दिस इज द डिफरेंस दैट वी गोइंग टू टॉक अबाउट सो लेट्स स्टडी आई मीन लेट्स लर्न अबाउट दैट ओके फर्स्ट इज अ न्यूक्लियर टाइप दैट वी गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपन इन अ न्यूक्लियर टाइप लेट्स सी इट इज अ मोस्ट कॉमन टाइप फाउंड इन अ 161 एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज here the primary endosperm nucleus repeatedly divide mitotically again understand there is a one cell how many 161 endosperm this is a very common thing nucleus undergo rapidly mitotic division without wall formation waha pe wall formation nahi hota to produce a large number of free nucleus what going to happen free nuclear forms that is more important a big central see i'm going to read here in a nuclear division only a big what's what's the point last one a big central vacuole a big central vacuole what do you mean by vacuole empty spaces so there is a a big central vacuole appears in the center of the cell pushing the nuclear together the periphery what going to happen this is the cell okay undergo the mitotic division repeatedly mitotic division there will be the formation of the center vacuole over here and this vacuole leads to formation of textless that 
और कंसिडर दैट पुश दी ऑल न्यूक्लियर पेरीफेरी साइड में उसको क्या करेगा ढकेल देगा सब सेल को क्या होगा साइड में पेरीफेरी तो बीच में जगह है तो अभी क्या होगा यहाँ पे बहुत सारे बाद में सेल डेवलप हो जाएंगे सो इट गोइंग टू डेवलप इन टू द दिस काइंड ऑफ थिंग तो वॉट गोइंग टू हैपन वैक्यूल अपियर्स इन द सेंटर ऑफ द सेल पुशिंग द न्यूक्लियर टू वर्ड्स ऑफ पेरीफेरी लेटर वॉल्स डेवलप बिटवीन द न्यूक्लियर हेन्स मल्टी सेल्युलर एंडोस्मोम इज फॉर्म विच इज दैट मल्टी सेलर एंडोस्मोम इज गोइंग टू फॉर्म बट इन सेवरल केसेज सेल वॉल फॉर्मेशन रिमेन्स इनकम्प्लीट समटाइम्स वॉट हैपन मोस्ट ऑफ द टाइम द सेल वॉल फॉर्मेशन रिमेन ऑन इनकम्प्लीट एंड द सेल्युलर मास फ्री न्यूक्लियर आर द गोइंग टू फॉर्म एग्जाम्पल वीट सनफ्लावर एंड कोकोनट दिस इज अ वेरी एग्जाम्पल वीट सनफ्लावर एंड कोकोनट कोकोनट हैज अ मल्टी सेल्युलर एंडोस्पर्म इन द आउटर पार्ट ऑफ द फ्री न्यूक्लियर एज वेल एज अ वैक्यूलेटेड एंडोस्पर्म इन द सेंटर अंडरस्टैंड दैट अंडरलाइन दिस पॉइंट इन केस ऑफ कोकोनट हैज अ मल्टी सेल्युलर एंडोस्पर्म क्या है मल्टी सेलर है मेनी सेल्स है वहां पर इन द आउटर पार्ट आउटर पार्ट में क्या रहेगा मल्टी सेलर एंड इन द पार्ट दैट इज अ वैक्यूल इज प्रेजेंट अगेन दैट वैक्यूलेटेड एंडोस्पर्म इन अ सेंटर में भी होगा तो दिस हैज अ पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल सेकेंड टाइप इज नोन एज अ सेल्युलर टाइप ओके यू कैन सी द डायग्राम ह्यूअर ऑफ द सेल्युलर टाइप सी दैट सेल्युलर टाइप में क्या हो रहा है अगेन आई एम रिपीटिंग टू सेल्स है यहाँ पे वो अलग अलग सेल फॉर्म करे और अल्टीमेटली एंडोस्पम बन रहा है वट इज एंडोस्पम अ बल्कि और अज मास ऑफ द सेल्स सो लेट्स टॉक अबाउट थियोरटिकल मैनर इन अ सेल्युलर प्लांट ओके इन सम प्लांट्स डिविजन ऑफ द टिप ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्मोमिक न्यूक्लियस इज द इमीजिएटली फॉलोड बाय द वॉल फॉर्मेशन न्यूक्लियर में क्या हो रहा है वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है वॉल सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है सो दैट द एंडोस्पर्म इज सेल्युलर राइट फ्रॉम द बिगनिंग तो एंडोस्पर्म सेल्युलर है राइट फ्रॉम द बिगनिंग स्टार्टिंग जहाँ से होती है वहीं से वो सेल्युलर फॉर्म हो रहा है इट इज अ मोस्टली ऑब्जर्व इन सेवेंटी सी न्यूक्लियर डिविजन वॉज फाउंड इन वन सिक्सटी वन एंडोस्पर्मिक फैमिली दैट वॉज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल वेर फ्री न्यूक्लियर फॉर्म बट इन केस ऑफ सेल्युलर टाइप ओनली सेवेंटी टू फैमिलीज आई कैन से अंडर गो द सेल्युलर टाइप ऑफ डिविजन इट इज अ मोस्टली ऑब्जर्व इन सेवेंटी टू of dicot as a members example are balsam petunia adoxa etc these are the example of the cellular type okay the last one is called helobial type when i talk about the helobial type look at the diagram helobial type mein kya hai uspor hai jahan pe embryo to ban gaya hai lekin wahan pe do do vacuole bhi dikhai de rahe hain aapko aur cellular division bhi dikhai de rahe hain so let's see what is that exactly it occurs in the order हेलोबियल ऑफ अ मोनोकॉटिलियंस इज ऑब्जर्व इन वॉट मोनोकॉटिलियंस इन दिस केस फर्स्ट डिविजन ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय द ट्रांसफर्स वॉल वॉल क्या होगी ट्रांसफर्स होगा तो फर्स्ट डिविजन जो होने वाला है इट गोइंग टू फॉर्म सी प्राइमरी एंडोस्पम जब भी डिविजन होना स्टार्ट हो जाएगा इट विल बी ट्रांसफर तो दो सेल में ट्रांसफर सेक्शन जैसे हम लोग बात करें दो सेल में गैप होगा तो यहाँ से आगे सेल बढ़ेगी यहाँ से आगे सेल बढ़ेगी और वैक्यूल भी क्या होगा डिवाइड होगा यहाँ पे तो दैट्स कॉल हेलोबियल फैमिली में वो ऑब्जर्व ज्यादा होता है द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड अ चलाजल सेल एंड द लार्जर सेल इज कॉल माइक्रोपाइलर सेल वाई नेम इज लाइक दैट सपोज दिस इज अकर इन वॉट ओवियल होगी राइट दिस इज अ माइक्रोपाइलर एंड दिस इज अ चलाजल एंड so the cell which is close to the chalaza is called chalaza end chalaza cell the cell which is going undergo a development near the micropyle is called micropylar what micropylar cell then the nuclei in each cell divide by the free nuclear division nuclear undergo the free nuclear division and then walls develop between the nuclei in a micropylar chamber to yahan pe micropylar chamber mein kya hoga wall formation ban jayega okay so let's see that by the free nuclear division and a develops them between nuclei in a micropylar chamber it is the intermediate between the cellular and nuclear type to so, helobial jo type hai cell divisions ka wo paya jata hai nuclear mein intermediate matlab dono usme vishishta hai paya jata pai jati hai kaun si hai nuclear wala bhi hai aur aapka kaun sa cellular wala bhi to dono ka intermediate kya hai helobial type hai उसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है दो सेल ट्रांसफर सेक्शन से मतलब ट्रांसफर डिवीजन वहां पे होता है ओके सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द एग्जांपल इज दैट एसफोडिलस एग्जांपल इज व्हाट एसफोडिलस सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट सी हियर इज वन मोर पॉइंट इज देयर इन दैट ब्रैकेट मोजाइक एंडोस्पम व्हाट इज दैट मोजाइक एंडोस्पम एंडोस्पम कंटेनिंग टिश्यू 
of two different types is called mosaic endosperm so what is the uh, uh, remarkable point or underlying part over here is endosperm containing endosperm ke andar jo two different types of सेल पाए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे मोजैक तो मोजैक एंड एंडोस्पम को क्या होगा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल डिविजन कैन बी देयर अकर सो इन प्लांट लाइक अ कॉर्न द एंडोस्पम कंटेन पैचेस ऑफ द टू डिफरेंट कलर्स टू डिफरेंट कलर के पैचेस पाए जाते हैं मतलब टू अलग अलग आई मीन डिफरेंट डिफरेंट सेल वहां पे पाया जाता है इट फॉर्म्स अ शॉर्ट ऑफ मोजैक पैटर्न तो अगर सेल डिविजन में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है जो सेल इज अंडर को माइटोटिक रिपीटेडली माइटोटिक सेल्युलर मास्क इज गोइंग टू है बट इन मोजैक एंडोस्पम सेल इज गोइंग टू फॉर्म और सेलुलर मास्क बट क्या हो रहा है पैचेस में हो रहा है या फिर अलग अलग डिफरेंट सेल्स हो रहे हैं कलर चेंज है जैसे कि कॉर्न में बोला हम लोगों ने तो इसको बोलेंगे मोजाइक एंडोस्पम फॉर्मेट सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस दिस आर द थ्री सेलुलर डिवीजन वी हैव टू अंडरस्टैंड मोजाइक एंडोस्पम इज ऑलवेज देयर सो वी मूव टू द नेक्स्ट वी टू टॉक अबाउट इज डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो वी आर नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी गोइंग टू टॉक इन डिटेल मैनर सी वंस यू अंडरस्टैंड phenomena of the pollination then the pollen pistil interaction then the formation of the embryo then this is the last part and this is actually the main important thing over here is that how the embryo undergo the cellular division mitotically meios meio by meiosis and on kind of thing we have to summarize in this part this is actually whole a uh, big part of this chapter but uh, in your new syllabus that is summarized in a very uh, in a, a very nice manner i can say because it's not going in that much detail you have to understand what are the cellular types how it go uh, the differentiation what kind of cells are formed what are the types little bit amount there and what are the sub types so we just going to talk about this so development let's start that is development of the embryo now before we start what is embryo the seed now seed is going to form with the fusion of the male gamete and female gamete that you have to understand very clear then whatever the development you are going to talk about is that of the embryo sac that triple fusion you have to understand so let's talk the process of development of this zygote into an embryo is called a embryogenesis embryo genesis genesis means new synthesis new formation embryo means embryo sac what which possesses the uh, which possess what right now we are going to talk about male female gamete after fusion and the pen that is going to talk about the process of development of the zygote into an embryo is called a embryogenesis the embryo is developed at the micropylar end of a embryo sac in the ovary we have seen that there is a ovule chalazal end we have to understand micropylar end is there so most of the embryo it get developed at the micropylar site or micropylar end of embryo sac the growth of the embryo triggers only see the point is that the growth of the embryo triggers only after certain amount of endosperm is formed एंडोस्पर्म फॉर्म होने के बाद ही एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होगा तो ट्रिगर पॉइंट क्या है एम्ब्रियो सैक मतलब ग्रोथ जाने के लिए डेवलपमेंट होने के लिए सर्टन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म दैट इज द ट्रिगर पॉइंट ओवर दर आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बिगिन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन नाउ वी हैव अंडरस्टैंड वन मोर पॉइंट इज दैट वेन एवर द फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूजेज विद द एक सेल दैट ट्रिगर्स द ट्रिपल फ्यूजन करेक्ट after that embryo sac is going to form here little bit amount of end, endosperm form and that triggers the development of the whole embryo sac so we just have to clear with this points now let's read that the zygote divides the zygote divides to form a two cell pro embryo what we going to talk about that the zygote divides to form a two form two cell the pro embryo see right now i'm just reading this and then on the blackboard i will make sure all the di diagrammatic and the simple manner we will talk so whatever given in the textbook just read it absorb that knowledge and then application will i will tell you so just please coordinate with me the zygote divides to form a two cell pro embryo the zygote divide hone ke baad kya banega pro embryo see pro means pehle wala embryo abhi tak pura nahi bana hai to thoda wala part jo hai pro embryo the larger cell towards the micropylar is called a basal or suspensor initial cell and the smaller cell towards the chalazal is called a terminal or the embryonic initial cell so here we are going to talk about that suppose i am going to talk about here 
दिस इज अ ओव्यूल ओके आफ्टर द फ्यूजन फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन अकर हियर एंड फर्टिलाइजेशन अकर हियर दिस इज अ माइक्रो पाइलर एंड एंड दिस इज अ चलाजल एंड ओके सो व्हाट गोइंग टू हैपन दिस इज द डेवलपमेंट गोइंग टू अकर सो व्हाट दैट सी द जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेल प्रो एम्ब्रियो जो क्या था क्या होगा डिवाइड होने के बाद प्रो एम्ब्रियो बनेगा द लार्जर सेल टूवर्ड्स द माइक्रो पाइलर एंड इज कॉल्ड अ बेसल और सस्पेंडर सेल दिस इज द डिविजन जैसे स्टार्ट होगा दिस इज कॉल्ड बेसल सेल ओके माइक्रो पाइलर एंड एंड द चलाजल एंड पे जो रहेगा इज कॉल्ड अ टर्मिनल और एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल यहाँ पे जो सेल रहेगा उसको बोलेंगे टर्मिनल सेल और द एम्ब्रॉनल सेल सो लेट्स स्टार्ट लेट्स टॉक अबाउट दैट वॉट इज दैट द सस्पेंसर सेल डिवाइड ट्रांसफर्सली इन दट वन प्लेन टू प्रोड्यूस द फिलामेंटस सस्पेंसर ऑफ सिक्स टू टेन सेल तो वॉट गोइंग टू हैपन ओवर हियर सी लुक एट द फॉलोइंग डायग्राम दिस इज अ मेजर ऊस पेयर ओके यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द बिगर सेल इज कॉल्ड सस्पेंसर सेल द स्मॉलर सेल आई एम टॉकिंग अबाउट द बी डायग्राम द स्मॉल वन इज कॉल्ड एम्ब्रियोन एंड इनिशियल now the b cell is remain as it is the c i am talking about c now it undergo the division it undergo the division form what a big nuclear cell over is there jo niche ka part hai wo division mein ja raha hai chote chote nucleus teen ban gaye wahan pe wahi aage ja ke aur kya ho raha hai that's called suspender cell embryonal initial cell abhi divide hote ja raha hai suspender cell initial cell jaisa hai waisa hi hai kaun division mein ja raha hai kaun undergo uh, division perform kar raha hai embryonal initial c mein dekho kya diagram mein डी में देखो और ज्यादा वो ग्रोथ हो रहा है राइट सो दिस इज गोइंग टू हैपन इन ई में देखो सस्पेंसर सेल एज इट इज है नाउ देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द सेल्युलर मास ओके द कॉटिलिडेंस एंड द प्लूमिल वट इज कॉटिलिडेंस कॉटिलिडेंस आप सबको पता है द स्टोरेज फूड होता है जब भी प्लांट न्यू ग्रोथ होता है तो कॉटिलिडेंस प्रोवाइड दे फूड बिफोर द ग्रीन पिगमेंटेशन दैट इज क्लोरोफिल प्लांट में जब तक नहीं आता तब तक उसको फूड तो चाहिए तो फूड कौन प्रोवाइड करेगा कॉटेलिडन इज अ स्टोरेज एक्ट एक्ट स्टोरेज फूड रिजर्व है देन प्लूमिल यू नो दैट प्लूमिल रेडिकल प्लूमिल मीन्स वॉट जहाँ से क्या होगा प्लांट का शूट फॉर्म होगा ओके वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट तो सस्पेंसर प्लूमिल इज देयर कॉटेलिडन इज देयर नाव इन द डायग्राम ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दैट After the formation of कॉटल suspensor cell is as it is in the diagram F I am talking about right now तो नीचे वाला जो part है वो अभी बहुत cellular mass हो गया correct now G में देखो क्या होगा क्या क्या changes हो रहा है ऊपर क्या है suspensor cell है now radical is also there पहले प्लूमिल हुआ उसके बाद radical हो गया then hypocotyl cell is also there प्लूमिल is also there then cotyledons प्लूमिल जो इस साइड था अभी उस साइड दिखाई दिया जा रहा है देन कॉटेलिडोन्स ऑल्सो देर सो जी जो पार्ट है वो प्रॉपर डेवलप पार्ट है राइट तो व्हाट इज दैट एक्जैक्टली जस्ट थियोरेटिकली हम लोग देखते हैं तो पहले हम लोग जरा डायग्राम से फिर से एक बार मेंशन करें कि क्या लिखा है ए में देखो बी में देखो बी में जो नीचे वाला एम्ब्रॉनिक सेल है वो अंडर गो जा रहा है बहुत सारे डिवीजन में जा रहा है सेल्युलर मास हो रहा है सी में वही डी और ई e तक जाएंगे तो सेल्युलर मास और बढ़ते जा रहा है ई e और एफ में देखोगे तो एफ में बहुत ज्यादा सेल्युलर मास हो गया और उसके पार्ट्स भी डिवीजन हो गए और जी में एग्जैक्ट सेल शेप दिखाई दे रही है एफ तक अंदर वाला सेल्युलर डिवीजन दिखाई दे रहा है जी में ऊपर वाला एक्सटर्नल पार्ट दिखाई दे रहा है ओके सो दिस इज द डायग्रामेटिक तो इसको अंडरस्टैंड करो अभी हम लोग देखेंगे कि इसका थियोरटिकल मैनर क्या सो नाउ जस्ट लुक एट दी थियोरटिकल मैनर सो The suspensor cell divides transversely in the one plane to produce a filamentous transverse six to ten cell. जो division हो रहा है वो six to ten में divide हो गया अभी. Okay, so let's talk about this. What is the further thing? Okay, now the first cell of the suspensor towards the micropylar end becomes the swollen. जो so cellular mass बढ़ गया उसको क्या बोला है यहाँ पे swollen and function as the हॉस्टोरियम वॉट इज हॉस्टोरियम जो माइक्रोपैलर एंड में जो सेल है उसका सेल्युलर जो मास बन गया है वो फंक्शन एज अ हॉस्टोरियम अभी काम करेगा यहाँ पे द लोअर मोस्ट सेल ऑफ अ सस्पेंसर सेल इज नोन एज अ हाइपोफाइसिस जो लोअर सेल है सस्पेंसर सेल की उसको बोलेंगे हाइपो हाइपोफाइसिस द सस्पेंसर हेल्थ इन अ पुशिंग द एम्ब्रियो इन द एंडोस्पम जो सस्पेंसर सेल का फंक्शन क्या है 
जो पुश करेगा एम्ब्रियो को कहा जाने के लिए एंडोस्पम के जाने के लिए हेल्थ इन पुशिंग द एम्ब्रियो इन एंडोस्पम द एम्ब्रियोनल इनिशियल अंडर गो थ्री सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन आइडेंटिकल सेल माइटोटिक डिविजन टू फॉर्म ऑक्टेन क्या फॉर्म होगा अभी ऑक्टेन ऑक्टेन मतलब क्या आठ सेल्स फॉर्म होंगे द प्लेन्स ऑफ डिविजन आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर जो जो डिविजन है प्लेन्स का पहले हुआ ट्रांसवर्सली अभी क्या हो रहा है राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा वो डिविजन होगा ओके द लोअर टायर जो नीचे वाले जो तीन सेल्स है और फोर सेल्स ऑफ ऑक्टेड गिव राइज टू द हाइपोकोटाइल ओके एंड रेडिकल वेर एज फोर सेल्स ऑफ सी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एफ में देखो नीचे वाला जो सेल है चार ट्रायर के वो कॉटेन को बोलेगा प्लूमिल इस साइड फॉर्म होगा सो दे गिव द एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन की क्या कहाँ से कौन सा पार्ट होगा ओके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फाइंड दिस पार्ट लिटिल बिट डिफिकल्ट वाई बिकॉज देर इज अ सुपरफेशियल नॉलेज और सुपरफेशियल इन्फॉर्मेशन इज गिवन एंड डायग्राम इज क्वाइट डिटेल सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वॉट एवर इज गिवन यू शूड अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आई कैन मेक अ वीडियो एज वेल ऑफ दिस बट इफ यू वॉन्ट टू नो देन ओनली यू कैन सी अदरवाइज देर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड मच इन डिटेल बट स्टिल इफ यू वॉन्ट देन आई कैन मेक श्योर की आई विल प्रिपेयर अ स्लाइड ऑन दैट ओके सो हियर कम्स द पॉइंट ना लुक एट दी डायग्राम एच विच इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स वन विच शोज द सम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हाउ दी प्लान एक्चुअली इवॉल्व ओके देर इज अ शूट अपेक्स देर इज अ एपीब्लास्ट देर इज अ रेडिकल देर इज अ रूट कैप देर इज अ कोलन साइम रूट कैप वेयर वॉट सी यू शूड नो वॉट इज रेडिकल एंड वॉट इज अ प्लूमिन प्लूमिन इज वन हु गिव द शूट अपीरेंस शूट फॉर्मेशन रेडिकल इज अ वन जहां से रूट फॉर्म होगा सो अकॉर्डिंग टू दैट देर इज अ शूट देर इज अ रूट फॉर्मेशन एंड जो बीच वाला पार्ट है वो उसको बोलेंगे एपी बास्ट वो करते हैं सो दिस आर द थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड सी अपर टायर फ्रॉम द प्लूमिल एंड द वन ऑफ द टू कॉडिलिटन्स द हाइपोफाइस बाय फर्दर डिविजन गिव राइज टू द पार्ट ऑफ द रेडिकल एंड द रूट कैप सब्सिक्वेंटली द सेल इन द अपर टायर टायर मीन्स फॉर दैट पार्ट ऑफ अ ऑक्टेन डिवाइड इन अ सेवरल प्लेन सो एज अभी यहाँ पे ना राइट एंगल है ना कुछ है रैंडमली वो डिवाइड कर रहा है सो बिकम अ हार्ट शेप्ड विच देन फॉर्म अ टू लेटरल कॉडिलिटन्स अभी कॉडिलिटन्स कैसे होंगे टू लेटर हार्ट शेप लिटरी नॉट हार्ट शेप लाइक दिस हार्ट शेप एंड ये जो ये वाला पार्ट हो ये वाला पार्ट है ऑक्टेन का वो क्या बनेगा अभी कॉटेलिडेंस बनेंगे एंड द टर्मिनल प्लूमिल जो टर्मिनल प्लूमिल है फर्दर एनलार्जमेंट ऑफ द हाइपोकोटाइल एंड द कॉटेलिडन रिजल्ट इन द करवेचर ऑफ द एम्ब्रियो एम्ब्रियो का क्या फॉर्म होगा करवेचर फॉर्म होगा एंड रिजल्ट इन द अपियर्स लाइक अ हॉर शू शेप ये कैसे दिखाई देगा लुक एट दिस इट लुक लाइक अ हॉर शू शेप आई एम टॉकिंग अबाउट डायग्राम एफ की तरह दिखाई दे रहा है और डायग्राम एच की तरह दैट इज अ हॉर शू शेप दिखाई देगा आपको ओके द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज अ सिमिलर इन द बोर्ड डाइकॉर्ड्स एंड मोनोकॉर्ड्स में जो एम्ब्रियो डिविजन है वो सिमिलर है अप टू द ऑक्टेट से ऑक्टेट से दोनों में क्या है सिमिलर है सिंगल कॉटेलिडॉन ऑक्यूपाइज द टर्मिनल पोजिशन एंड द प्लूमिल इज अ लैटरल द सिंगल शील्ड शील्ड मतलब क्या होगा उसको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं अभी द सिंगल शील्ड शेप्ड कॉडिलॉन इज कॉल्ड अ स्क्यूटेलम क्या बोलेंगे उसको स्क्यूटेलम सी यू कैन सी द स्क्यूटेलम ओवर हियर अब द फर्स्ट पार्ट इज दैट स्क्यूटेलम दैट स्क्यूटेलम सॉरी दैट इज कॉल्ड एज अ स्क्यूटेलम बिकॉज इट्स नाउ एक्ट लाइक अ शील्डिंग ओन सो शील्डिंग मतलब क्या होगा प्रोटेक्शन देना है उनको क्यू देना है बिकॉज सेल वहाँ पे ग्रोथ ज्यादा करेंगे राइट सो द प्रोटेक्टिव शेथ ऑफ फ्लूमिल इज कॉल्ड अ कॉलिप्टाइल शीत ऑफ वट प्लूमिल प्लूमिल क्या होगा शूट पार्ट प्रोडक्ट करेगा सी वी नो दैट द मेरेस्टामेटिक टिश्यू अकर्स एट द शूट एपेक्स वही धीरे धीरे ग्रो करेंगे तो उसके लिए प्रोटेक्शन लेयर चाहिए तो कौन शीत है वो प्रोटेक्टिव लेयर उसको क्या बोलेंगे हम लोग सीलियो टाइल सीलियो टाइल एंड दैट रेडिकल इज द सीलियो एक्साइरा उस रेडिकल को क्या बोलेंगे हम लोग सीलियो एक्साइरा फाइनली फाइनली ओविल इज ट्रांसफॉर्म इन टू द सीड एंड ओवरी इन टू द फ्रूट जो ओवरी है वो फ्रूट में ट्रांसफर होगा 
और जो ओव्यूल है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन वो सीड में ट्रांसफर होगा इन सब किसके अंदर हो रहा है एम्ब्रियो सैक के अंदर हो रहा है सो दिस इज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट ओके सो दिस इज द पार्ट एच पार्ट दैट इज रूट कैप हो रहा है सिलेंसर ओके दैट इज कोलेंजायरा इज अ पार्ट ऑफ वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट स्कूटिलम इज अ प्लूमिल तो ये कोलेंजायरा किसका रहेगा रेडिकल का रहेगा तो अबाउ पार्ट दोनों क्या हो रहा है प्रोटेक्टिव शीट के अंदर कवर uh, है ओके तो वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल शूट अपेक्स के ऊपर क्या है स्क्यूटेलम रूट कैप के यहाँ पे क्या है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिलोर रहेगा तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट सीड एंड द फ्रूट डेवलपमेंट नाउ वी हैव सीन दैट इन अर्लियर दैट हाउ द एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म वॉट आर द ट्रिगरिंग फैक्टर्स आर देयर हाउ इट सेल अंडर गोज द डिफरेंट डिफरेंट डिविजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द Yes, uh, the whole structure you have to understand that uh, we have seen. Now we have see we are going to see a seed and the fruit development over here. The goal of reproduction is ev in every living organisms, including the plants, is to create the offspring. That is the new plants for the next generation. So that is the basic and the ultimate goal of the reproduction to produce the young ones. We have seen in the definition as well. so one of the ways that plants can produce offspring is by forming and the making i mean in bracket there is written making the seeds the flowers must be pollinated in order to produce the seeds seeds panne ke liye pollination hona chahiye pollination hone ke liye there are abiotic biotic agents we have seen that so wo hone ke baad male gamete female gamete combine hoke kya banega seed or that under not exactly that seed fusion hone ke baad kya hoga fertilization double fertilization then further cell growth and then ultimately the seed will be formed and the fruit seed development in is initiated by the fertilization the integuments of the fertilized ovule what is the integuments the covering part having the inner and the outer integuments what is the role of that ovule persists and get transferred into the seed coat to so whatever the seeds let's take example of the mango again the mango pulp is the what embryo sac the seed is what you understand that and the the layer or the skin of that mango is nothing but your integuments that develop in what after the transformation form a seed coat of the mature seed so here is the diagram in below given bean seed that is the dicotyledons embryo is written over there epicotyl is there hypocotyl is there we have seen that radical is there cotyledons are there and the seed coat the seed coat is what made up of what integuments okay cotyledons are we have seen in the hypophyseal cells which undergo the octan division random division that you have to understand okay so we are going to talk about here seed and the fruit formation so let's talk about that see here is a one diagram is given that is a maize seed which is a monocotyledons in monocotyledons what is the difference here is that there is a in between uh in the cell there is a one separation is takes place what is that endosperm is above seed coat and the fruit wall is above okay and there is a co covering of what layer is that allurin okay allurin layer is there then niche ke part mein kya hai plumil and radical niche ke part mein hai and the collapsed cell in coat of dicotyledons there is a सी द डाइकोडोलन में दो कॉटेलिडेंस ऐसे कंबाइन होके तो रेडिकल एंड फ्लूमिंग यहाँ पे रहेगा एंड अटैचमेंट बट इनका मोनोकॉट मोनोकॉट में क्या एक ही है कॉटेलिडन तो उसमें क्या थोड़ा सा चेंजेस है जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेस सीड में इनका प्लूमिलर रेडिकल का अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंस होता है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देर इज अ स्क्यूटेलियम इज ऑल्सो देर वी हैव सीन अर्लियर वन इज स्क्यूटेलियम ओके ओके सी आई एम डोंट वरी अबाउट स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस दैट इज द फर्स्ट पार्ट अर्लियर पार्ट that is a how the cell undergo in a different different division right now i'm just reading from the textbook and explaining you i will make sure that you will understand in better way when i make the video of that okay don't worry about that so stay soon and write in the comments so i can understand that what is going on what you are understanding what you are understanding so try to comment after watching this video okay now let's move to the part seed sometimes consists of the two distinct coverings a typical outer seed coat that is a testa seed sometimes integuments cover ho jata hai convert ho jata hai kis mein seed coat mein but abhi bhi kya hai thoda sa differentiation hai seed sometimes consists of the two distinct coverings a typical outer seed coat ko hum log testa bolte hai 
ओके एंड द इनर थीन मेम्ब्रेन्स दैट इज अ टेगमेंट जो इंटूगेमेंट्स के पार्ट है इनर एंड दी आउटर आउटर विल बी थ्रेस्टा इनर विल बी थीन दैट इज अ टेगमेंट द न्यू सेलर्स इन द ओव्यूल मे परसिस्ट इन द सम जेनरा लाइक अ ब्लैक पेपर एंड द बीट एज अ थीन पेपरी लेयर जो क्या है यहाँ पे न्यूसेलेस है सेकेंडरी न्यूसेलेस की बात करें हम लोग न्यूसेलेस इन द ओव्यूल में परसिस्ट थोड़ी देर के लिए रह सकता है इन केस ऑफ वॉट पेपरी लेयर के फॉर्मेट में ब्लैक पेपर और बीट रूट में द पेरिस पम और इसको क्या बोलेंगे हम लोग पेरिस पम बोलेंगे इन द सम सीड्स द फूड रिजर्व इन द एंडोस्पम आर पार्शली यूज अप इन द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए सम सीड्स में कुछ उसका पार्ट यूज किया जाएगा ऑब्वियसली इन अ सच सीड द एंडोस्पम रिमेन्स कंस्पीशियस एंड फील्स अ ग्रेटर पार्ट ऑफ द सीड तो वो क्या होगा कंस्पीशियस दिखाई देगा थोड़ा बड़ा पार्ट दिखाई देगा रिमेन कंस्पीशियस एंड फील द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सीड दस द रिजल्ट सीड जो सीड रिजल्ट आएगी उसका आफ्टर डूइंग दैट इज द एंडोस्पोमिक और द एल्बिनियस एग्जाम्पल कैस्टर कोकोनट एंड मेस मेस का अभी हम लोग ने डायग्राम जस्ट देखा कि दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो एल्बिनियस लेयर की तरफ से वो दिखाई देगा यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट तो थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन होता है उसमें ओके देन इन अदर सीड एम्ब्रियो एब्जॉर्ब फूड रिजर्व फ्रॉम द एंडोस्पर्मिंग कॉम्प्लीटली और कुछ पार्ट में क्या हो रहा है जो एम्ब्रियो वट इज दैट फूड एम्सॉर्ब फूड रिजर्व सीड के डेवलपमेंट के लिए होगा अगर ऐसे कोई सीड्स में पूरा का पूरा वो न्यूट्रिशन उसने एब्जॉर्ब कर दिया रिजर्व फूड फ्रॉम द एंडोस्पम कम्प्लीटली ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट स्टेजेस जो डेवलपमेंट स्टेज हम लोग देखिए उसमें अगर पूरा का पूरा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर दिया दस एंडोस्पम डिस तो एंडोस्पम दिखेगा ही नहीं उसमें दैट इज डिस ऑर्गेनाइज के हिसाब से होगा वो इन नेचु इन मैच्योर सीड्स द रिजल्ट सीड इज जब वो रिजल्ट सीड बनेगी वो क्या होगी नॉन एंडोस्पॉम बिकॉज में एंडोस्पॉम दिखाई नहीं देगा बिकॉज यूटिलाइज किया है सीड के डेवलपमेंट के स्टेजेस में तो उसको बोलेंगे एक्स एल्ब्यूमिनियस एग्जाम्पल पी प्लांट एंड बी प्लांट सो वी टू अंडरस्टैंड दैट अगर एंडोस्पॉम यूज हो रहा है तो उसको बोलेंगे एक्स एल्ब्यूमिनियस प्लांट अगर एंडोस्पॉम थोड़ा बहुत वहाँ पे यूज है कंप्लीट यूज नहीं किया उसको क्या बोलेंगे एल्ब्यूमिनियस प्लांट तो दिस इज लिटिल बिट क्लासिफिकेशन ऑफ एज पर द यूजिंग ऑफ द एंडोस्पम सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक आई मीन नेक्स्ट पॉइंट द कॉटेलिडंस इन सम नॉन एंडोस्पॉमिक सीड जैसे ही आपको पता चलेगा वर्ड नॉन एंडोस्पॉमिक याद आना चाहिए वहां पर क्या यूज नहीं किया यस सो वी टू अंडरस्टैंड दैट द कॉटेलिडंस इन द सम नॉन एंडोस्पॉमिक सीड एक्ट एज अ फूड स्टोरेज एंड इन अदर दे आर द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन मतलब क्या होगा क्लोरोफिल का काम जैसे स्टार्ट हो जाएगा वो स्टार्ट कौन करेंगे कोटेलिडंस में हो जाएगा एंड इन अदर दे आर द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल पर्सिस एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट सीड कोट के ऊपर एक छोटा सा पोर रहेगा उसको बोलेंगे माइक्रोपाइल कोट एज टू अलाउ द एंट्री ऑफ द वाटर एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग द सोकिंग जब भी सोकिंग प्रोसेस होगा तब भी क्या होता है वहाँ से माइक्रोपाइलर से वाटर और न्यूट्रिशन अंदर जाएगा और सोकिंग प्रोसेस मतलब यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा तो यू टू अंडरस्टैंड दैट फ्रूट डेवलपमेंट इज अ ट्रिगर फ्रूट डेवलपमेंट इज ट्रिगर बाय द हारमोन्स प्रोड्यूस बाय द डेवलपिंग सीड जैसे सीड अंदर अंदर डेवलप होगा वो हारमोन सिक्रिएट करेगा और भी बोलेगा कि अभी फ्रूट पल्प एम लाइक फ्रूट का पार्ट बनना चाहिए एज मैंशन अर्लियर आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द साइगोड इज फॉर्म ऑब्वियसली आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा साइगोड फॉर्म होगा एंड द ओवरी दैट इज ओवरी जिसके अंदर वो है बिगेन्स टू डिफ्रेंशिएट इन टू द फ्रूट एंड ओवरी वॉल डेवलप द पेरिका जैसे सीड दैट इज हाइगोड डिवीजन होते जाएगा वो ट्रिगर करेगा एंडोस्पम को कि अभी क्या करना है फ्रूट बनाना हम लोग को तो इट्स लाइक like, जो आउटर पार्ट है उसका पेरिकार्ब में बनेगा अंदर फ्रूट पल्प जो एंडोस्पमिक प्लास ओके पेरिकार्ब इज बेसिकली थ्री लेयर पेरिकार्ब जो है थ्री लेयर में डिवाइड होता है विच गेट डिफ्रेंशिएट इन टू द फ्लैशी फ्रूट लाइक मैंगो एंड कोकोनट थ्री पार्ट में डिवाइड डिविजन है उसका ओके नाउ वॉट आर दी सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन अब इसमें क्या सिग्निफिकेंस है आप लोगों को पता है कि जर्मिनेट होने के लिए चाहिए न्यू जनरेशन होने के लिए चाहिए सो सिग्निफिकेंस फर्स्ट पॉइंट फ्रूट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग सीड फ्रूट क्या करता है जो सीड डेवलप हो रहा है उसको नरिशमेंट देता है सेकेंड फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड इन द इमेच्यूर कंडीशन फ्रूट प्रोटेक्ट करता है सीड को इन इमेच्यूर कंडीशन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है ओके सो दैट इज अंडरस्टैंड प्रोटेक्शन करना मतलब फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना नहीं होता उसको प्रोटेक्ट करना मतलब क्या कर रहा है एक्सटर्नल केसेस से एक्सटर्नल फोर्सेस से उसको क्या बचा के रख रहा है सीड सर्व एज अ इम्पॉर्टेंट प्रोपैगेटिंग ऑर्गन और दूनिट ऑफ द प्लांट 
तो सीड फ्रूट बना फ्रूट में के अंदर क्या रहेगा सीड रहेगा और प्रोपैगेशन मतलब क्या होता है प्रोपैगेशन मतलब न्यू आगे आगे बढ़ते जाना तो प्रोपैगेशन क्यों होना चाहिए न्यू प्लांट बनने के लिए न्यू प्लांट बनने के लिए क्या चाहिए सीड तो सीड को कौन डेवलप कर रहा है प्लांट डेवलप कर रहा है और कैसे उसको प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रूट से तो प्रोपैगेशन ऑफ प्लांट में सीड जो है वो क्या करेंगे प्रोपैनेट प्रोपैगेटिंग सेल की तरह यूनिट की तरह काम करेंगे सीड्स एंड द फ्रूट्स डेवलप स्पेशल डिवाइसेस फॉर देयर डिस्पर्सल एंड दस हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीशीज नॉट एल मी वन थिंग इन केस ऑफ मैंगो और अदर पर्ल एप्पल यू कैन से एनिमल ट्राई टू स्नैच इट और ईट इट वाइल ईटिंग दे स्प्रेड ओवर दी सीड्स हियर एंड देयर सो इन रिटर्न आई एम लाइक प्लांट प्रोवाइडिंग द फ्रूट गिविंग द फ्रूट टू द एनिमल्स इन रिटर्न एनिमल वॉट दे डू स्प्रेडिंग ऑफ द सीड्स दे आर डूइंग प्लांट इज वॉट एक जगह पर रहेगा और फ्रू एनिमल क्या करेंगे मोटा है तो क्या होगा ये फिनोमिन आप यूज कर रहे हैं प्लांट तो सीड्स एंड फ्रूट डेवलप स्पेशल डिवाइसेज फॉर देयर डिस्पर्सल वे गुड स्टडी अबाउट लेटर ऑन इन The short topic is here is a dormancy. Dormancy मतलब क्या है Let's study this. Dormancy is the state of metabolic arrest of that facilitates the survival of organisms during the adverse environmental condition. So when you talk about the seed dormancy, means what seed is there, but the that seed is not alive right now. It's not giving rise to any plant right now because that is a metabolic arrest. सब उसकी metabolic activity क्या होगी रुक गई है थोड़े period के लिए why that facilitates the survival of the organisms during the adverse adverse condition में अगर उसको सर्वाइव करना है तो मेटाबॉलिक उसकी एक्टिविटी रोकनी पड़ेगी एंड इट एक्ट लाइक अ डेड वन राइट नाउ फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू स्पीशीज टू स्पीशीज तो डॉर्मेंसी सी डॉर्मेंसी चेंजेस सो व्हाट इज दैट ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशन में यूज होगा ये चीज स्ट्रक्चरल और द फिजोलॉजिकल एडेप्टिव मैकेनिज्म फॉर अ सर्वाइवल इज कॉल्ड अ डॉर्मेंसी स्ट्रक्चरल चेंज फिजियोलॉजिकल चेंज और एडेप्टेशन में चेंज हो जाएंगे मैकेनिज्म फॉर अ सर्वाइवल इज कॉल्ड अ डॉर्मेंसी मैच्योर एंड द वाइबल सीड्स विल नॉट जर्मिनेट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द फेवरेबल कंडीशन जो मैच्योर सीड है और वाइबल वाइबल मतलब क्या होगा प्रोपैगेट्स करने के लिए बहुत यूजफुल होगा उसको बोलेंगे वाइबल सीड्स विल नॉट जर्मिनेट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द फेवरेबल कंडीशन जब भी आ जाएंगे तभी भी अभी क्या हो रहा है वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है वाई सो दे आर डिस्पोज एट अ डिफरेंट प्लेसेज ड्यूरिंग द डॉर्मेंसी तो एक जगह से दूसरी जगह पर लेने जाना फॉर एग्जाम्पल सपोज एग्जाम्पल टोमेटोज है Uh, अगर आपको ट्रांसफर करना है ट्रांसपोर्ट करना है टोमेटोज का तो एक दिन में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा ना अगर हम बहुत दूर से यहाँ मंगवा रहे हैं तो व्हाट गोइंग टू हैपन अगर वो फ्रूट जो टोमेटो वाला फ्रूट है और ग्रीन कलर का रखा तो हमारे पास टाइम है उसको यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए लेकिन अगर एक बार वो पक गया रेडिश हो गया तो वो क्या होगा वाइल्ड ट्रांसपोर्टिंग हीट की वजह से वो सड़ जाएगा सो वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट तो कब सी फार्मर को पता होता है कब उसको मार्केट में लेने आना है लेके आना है और कब नहीं आना है ठीक तो सेम प्रोसेस है प्लांट को भी पता है कि सीड को कभी हम लोग को ट्रांसपोर्ट करना है तो ज़्यादा सीड को स्प्रेड आउट होने के लिए मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए और लंबे लंबे तो वो क्या होता है सीड डॉर्मेंसी बहुत यूजफुल होता है उस टाइम वो मेटाबॉलिक के अरेस्ट है मेटाबॉलिक अरेस्ट मतलब वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होगी वो डेड की तरह काम करेगा बट आफ्टर दैट शॉर्ट पीरियड और लॉन्गर पीरियड जब भी खत्म होगा उसका सीड डॉर्मेंसी का तभी वो क्या होगा प्लांट में कन्वर्ट होगा तो अभी इसको टाइम मिल रहा है सीड को कि और थोड़ी दूर जाके आए हम लोग जाके आए मतलब स्प्रेड हो जाए तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दैट मैनर तो मैच्योर एंड द वाइबल सीड्स विल नॉट जर्मिनेट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द फेवरेबल कंडीशन तो उनको सीड डॉर्मेंसी हो जाती है तो सीड डॉर्मेंसी में क्या होता है वाइबल सीड जर्मिनेट ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डॉर्मेंट पीरियड जैसे डॉर्मेंट पीरियड खत्म हो गया सीड अभी क्या होगी दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगी तो सीड डॉर्मेंसी इज वेरी सीड इट्स अ स्मॉल फिनोमेना बट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेक श्योर द स्प्रेडिंग ऑफ द सीड हैपन्स क्विकली एंड द little bit in proper manner so we have to understand that seed dormancy plays important role in the spreading of the seeds